ஹலோ காய்ஸ் நான் தான் உங்கள் ஆயிரம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுமினியம் ஃபேக்ட்ரியில் நிற்கிறோம் இப்போ வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் சர்க்கிள் ஐ மீன் அலுமினியம் ஷீட் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா அதை வச்சு நிறையா அண்டா குண்டா அன்னை கூட அப்புறமேல் பால் காய்ச்சிற சட்டி அப்புறம் சாதம் வடிக்கிற சட்டி அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏகப்பட்டது இங்கே செய்கிறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இதை வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லலாம் அலுமினியம் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லலாம் தமிழில் சொல்லணும்னா நான் இப்போ வந்து ஒரு பட்டறைக்கு வந்திருக்கேன் இந்த பட்டறையை வந்து நம்ம இப்போ டூர் பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் ஃபேக்ட்ரி டூர் அதுதான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லெட் கோ இன் டு த வீடியோ ஸோ காய்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் அங்கே வந்து மிஷின் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப 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 சத்தமாக மிஷின் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நான் பேசுனா உங்களுக்கு கேட்காது நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம கையில் ஒன்று வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் சர்க்கிள் இந்த அலுமினியம் சர்க்கிளை வச்சு தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிது ஓகேவா இந்த அலுமினியம் சர்க்கிள் பார்த்துட்டீங்க இதுதான் அலுமினியம் சர்க்கிள் இதுக்கு அடுத்து ஒன்று காமிக்கிறேன் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க காய்ஸ் நான் பேசுறது கேட்குதா இல்லைன்னு தெரில பிகாஸ் என்னை சுற்றி மிஷினாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இருந்தாலும் ரொம்பவே கத்தி பேசுகிறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கும் இங்கே பாருங்கள் காய்ஸ் எனக்கு பின்னாடி நிறையா ஷேப்பில் உடன் கிராஃப்ட் டாட்டோ இருக்கா பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் கேமரா திருப்பி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் எனக்கு பின்னாடி பார்த்துருப்பீங்க இங்கே இல்லை போன கிளிப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பின்னாடி வந்து நிறையா உட்டன் கிராஃப்ட் கிராஃப்ட் நிறையா இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக அது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகை அது வந்து எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகை மரத்துலேருந்து வருதா வாகை மரம் வந்து எவ்வளோ சூடாக இருந்தாலும் தாங்குமா அதனால தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்களா நீங்கள் வந்து நான் இப்போ சொன்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்ச் பண்ணிக்க முடியாது நான் வந்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அந்த மரம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து அலுமினியம் சர்க்கிள் பார்த்துருங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர் மிஷின் ஓகேவா மெயின் அந்த மிஷின் தான் மெயினு அந்த மிஷின் தான் இந்த சட்டி அண்டா குண்டா எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல அவுட் புட் தருது அந்த மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் வாங்க அந்த மிஷினை பார்க்கலாம் நான் நடுவில் பேச மாட்டேன் ஜாலியாக பாருங்கள் காய்ஸ் ஃபேக்ட்ரியை பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்பின்னர் மிஷினை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அலுமினியம் சர்க்கிளை வந்து அதில் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த வாகை மரம் ஷேப்புக்கும் அதுக்கும் கரெக்டாக அட்டாச் ஆகுது 
அது வந்து அவங்க கையை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி கரெக்டாக அந்த வாகை மரத்தில் போய் அட்டாச் ஆகுது அந்த ஷேப்பை வந்து அவங்களோட கையை வச்சு தான் கொண்டு வராங்க வேறு லெவலில் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க சூப்பராக இருக்குது அவங்கள வந்து ரியலாகவே அஷ் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் பிகாஸ் லைட்டாக தவறுனா கூட அவங்க கை என்ன ஆகும்னு நினச்சி பாருங்கள் பிகாஸ் அது அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருந்தது நான் எடுக்கும் போது அவங்க பெருசு ஒன்று பண்ணாங்க சின்னது ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வந்து சின்னதை ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டோம் இதை நான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கைஸ் நீங்கள் அந்த அலுமினியம் சட்டியை வந்து நல்லா சுற்றி சுற்றி பார்த்துருப்பீங்க நான் நல்லா சுற்றி சுற்றி காமிச்சிட்டேன் அடுத்து இந்த சட்டியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டிக்கு வந்து பாலிஷ் போடுவாங்க பிகாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டல்லாக இருக்குது டல்லாக இருக்குல்ல நீங்கள் அதனால தான் உங்கள் நான் தனியாக காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா டல்லாக இருந்ததா இப்போ வந்து இதுக்கு பாலிஷ் போடுவாங்க அதை பார்த்துட்டு வாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்தோன்னே நான் திருப்பி இதே மாதிரியே வச்சு காமிக்கிறேன் சுற்றி சுற்றி அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் பாலிஷ் போட்டதுக்கும் போடுறதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காய்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க எப்படி பாலிஷ் போடுறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்திருக்கும் அதை பார்க்கவே இது இது தான் பாலிஷ் போட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் எப்படி பளிச்சின்னு இருக்கா பார்க்கவே இப்போ வந்து இது வந்து பாலிஷ் போடாதது ஓகேவா காய்ஸ் இப்போ நான் ரெண்டுத்துக்கும் பக்கத்தில் வச்சு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாலிஷ் போட்டதுக்கும் பாலிஷ் போடாததுக்கும் கைஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாலிஷ் பண்ணதுக்கும் பாலிஷ் பண்ணாததுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அடுத்து என்ன ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டு அடிக்கிறது பொட்டு அடிக்கிறதுனா ஒரு டிசைன் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதில் வந்து செஞ்சாங்க அதில் வந்து பாலிஷ் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டிசைன் தேவை இல்லை டிசைன் இல்லை தானே கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் பார்க்க இப்போ வந்து அதுக்கு டிசைன் டிசைன் செலுத்துறது தான் பொட்டு அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க காய்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க பொட்டு அடித்ததுக்கும் பொட்டு அடிக்காததுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிட்டு பொட்டு அடித்தது வந்து கொஞ்சம் அழகாக இருந்திருக்கும் பொட்டு அடிக்காதது வந்து சுமாராக இருந்திருக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பண்ணாங்க போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்து சட்டி இருக்குல்ல அந்த சட்டிக்குள்ளே வந்து லைட்டாக கருப்பு கருப்பாக போட்டிருக்கும் அது என்ன அழுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீஸோட அழுக்கு ஏன்னா க்ரீஸ் வச்சு தான் அது வந்து அந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்தாங்க கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆக்குறதுக்காக க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ அந்த அந்த க்ரீஸோட அழுக்கு வந்து அதில் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது கருப்பாக அந்த க்ரீஸோட அழுக்கை வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஊற்றி அதில் வந்து ஏதோ சொல்யூஷன் ஒரு சோடா சொல்யூஷன் கலந்து அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஊற்றுறாங்க ஊற்றி அதை வந்து அப்படியே ஆட்டுறாங்க ஆட்டினோடனே அதில் இருக்க எல்லா க்ரீஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளில வந்துடுது வெளில வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சட்டியை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது நல்லா சில்வருக்கு ஈக்குவலாக பளிச்சுன்னு இருக்குது பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் அதை தான் பார்க்க போகிறீங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க
கைஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்லா பளிச்சின்னு ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்லேயும் ஒரு ஒரு சட்டியை காமிச்சிருப்பேன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சட்டியை காமிச்சிருப்பேன் பிகாஸ் அது வந்து அவங்க ஃபேக்ட்ரி டைம் நம்ம வந்து அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது இது செய்யுங்க அது செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால் நான் செஞ்சதெல்லாம் வச்சு இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து பொட்டு அடித்தாங்களே ஒரு கடாய் அதுஸ் கடாய் இதோ இதில் வந்து பொட்டு அடித்தாங்களே இதில் வந்து கைப்பிடி வைக்க போகிறாங்க அது எப்படி வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நான் இது தான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது வேறு லெவலில் இருந்தது அதுவும் இல்லாமல் ஈஸியாக வச்சுட்டாங்க டக்குன்னு நான் கூட ரொம்ப நேரம் ஆகும்னு பார்த்தேன் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு வாங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் வாங்க பாருங்கள் கைஸ் இப்போ நம்ம அலுமினியம் ஃபேக்ட்ரியை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு போயிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து வெளில கடைக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த கடையில் வந்து ஒரு டம்ளர் வாங்க போகிறோம் அந்த டம்ளரில் வந்து என்னோடய பேர் எழுத போகிறாங்க என்னோட பேர் இல்லை நம்மளோட பேர் ஹாப்பி வருன்ற பேரை வந்து அந்த டம்ளரில் எழுத போகிறாங்க எழுதி நமக்கு தர போகிறாங்க அதை உங்களை நான் காமிக்கிறேன் பார்க்கலாம் வாங்க கைஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த டம்ளரில் வந்து என்னோடய பேர் ஐ மீன் நம்மளோட யூடியூப் சேனலோட பேர் எழுதியிருப்பாங்க ஆப்பி வருணுன்னு ரொம்பவே சூப்பராக எழுதுனாங்கள்ல அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து ஃபேக்ட்ரி டோர் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டம்ளரில் என் பேர் எழுதுனது பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கும் இந்த அலுமினியம் ஃபேக்ட்ரி இருக்குல்ல அந்த பட்டர் இருக்குல்ல அங்கே எல்லாமே செய்கிறாங்கல்ல அந்த சட்டி அண்டாங்க குண்டாம் அதெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு லைட்டாக ஞாபகம் இருக்குது பட் மறந்துருச்சு எல்லாமே இப்போ நான் பார்த்தேன் பாருங்கள் இப்போ பதினெட்டு வயசில் நான் இதை பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து நல்லாவே இப்போ மண்டியில் ஏறிடுச்சு கைஸ் இந்த இடமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம் ஏன் அலுமினியம் மூலமாக என்னென்ன ப்ராடக்ட் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்து நிறையா லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்க முடியாது இதே மாதிரி கடையில் செய்கிறத பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் இது மாதிரி வீட்டில் வந்து சட்டி நிறையா அண்டாங்க கூட சட்டி நிறையா வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டில் அதுதான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிக்க நினைக்கிறேன் We will meet in another video. Until then, bye from Happy Around. Signing off, Arun Raj. Bye-bye.